Okay. Shishuku Vacha Evam Bruvanam Maitreyam Dwaipayana Sutto Buddha Priyai Prinayan Eva Bharatyat Vidura Prachabhashata Sukadeva Goswami said, O oh King, well, Maitreya, thank you. The great sage was thus speaking. Vidura, the learned son of Dwaipayana Vas, expressed a request in a pleasing manner by asking this question. Шишукадева Госвами сказал, О царь, когда великий мудрец Майтрея сказал это, Видура, сын Двайпайны Вьясы, славившийся своей ученостью, учтиво обратился к нему со следующим вопросом. Nirgunasya guna priyaha. Vidura said, O great Brahman, ah, since the Supreme Personality of God is a complete spiritual whole and unchangeable, how is he connected with the material modes of nature and their activities? If this is his pastime, how do the activities of unchangeable take place and exhibit qualities without the modes of nature? Ты веду рассказал, о великий Браман, если Господь, Верховная Личность Бога, является полным духовным целым и всегда остается неизменным, то как он связан с гунами материальной природы и их деятельностью? Если все это его игра, то каким образом он, неизменный, вершит свои деяния, и как он, лишенный качеств материальной природы, проявляет свои качества? As described in the previous chapter, the difference between the super soul and the Supreme Lord and the living entities is that the latter are bewildered by the cosmic manifestation the Lord creates through his agency of his multifarious energies. The Lord is therefore the master of the energies, whereas the living entities are subjugated by them. By taking various questions about the Lord's transcendental activities, Vidura is clearing the misconception that when the Lord either descends to the earth in his incarnation or appears himself with all his potencies, he too is subjected to the influence of Maya, just like ordinary living entity. This is generally the calculation of less intelligent philosophers who consider the position of the Lord and that of the living entities to be on the same level. Vidura is hearing the great sage Maitreya refute these arguments. Как говорилось в предыдущей главе, разница между сверхдушой, Верховным Господом и живыми существами заключается в том, что Господь с помощью своих многообразных энергий создает материальный космос, тогда как живых существ его творения вводят в заблуждение. Следовательно, Господь повелевает всеми энергиями, а живое существо находится под их властью. Своими вопросами, касающимися трансцендентной деятельности Господа, Ведура опровергает ошибочное представление о том, что нисходя на землю в форме одного из своих воплощений или появляясь здесь сам в сопровождении всех своих энергий, Господь, подобно обыкновенному живому существу, якобы попадает под влияние Майи. Эти взгляды, как правило, отстаивают те недалекие философы, которые считают, что Господь находится на одном уровне с другими живыми существами. Позднее Ведура услышит, как великий мудрец Майтрея докажет полную несостоятельность подобных утверждений. The Lord is described in this verse as Chin Matra, a completely spiritual. The personality of God had has unlimited potencies to create and manifest many wonderful things, <clears throat> both temporary and permanent, because this material world is the creation of his external energy. It is temporary. It is manifested at certain intervals, maintained for some time, and again dissolved and conserved in his own energy. As described in Bhagavad Gita, 8.19, Bhutva Bhutva Praliyate, but the creation of his internal potency, the spiritual world, is not a temporary manifestation like the material world, but is eternal and full of transcendental knowledge, opulence, energy, strength, beauties, and glories. 
Such eternal manifestations of the Lord's potencies are therefore called nirguna, or free from all tinges of the modes of material nature, even up to the modes of material goodness. The spiritual world is transcendental, even to material goodness, and thus is unchangeable. Since the Supreme Lord is such eternal and unchangeable qualities, is never subjugated by anything like material influence, how can his activities and form be conceived to be under the influence of the illusory Maya, as in the case of the living entities? В данном стихе Господа называют Чин Матра, что значит абсолютно духовный. Верховный Господь обладает бесчисленными энергиями, которые позволяют ему создавать множество чудесных творений, как временных, так и постоянных. Материальный мир создан внешней энергией Господа и потому кажется временным. Он создается через определенные промежутки времени, существует в течение какого-то срока, а затем разрушается, погружаясь в энергию Всевышнего, как сказано в Бхагавадгите. Но духовный мир, созданный внутренней энергией Господа, в отличие от материального, не является временным творением. Он вечен и исполнен трансцендентного знания, богатства, энергии, силы, красоты и великолепия. Подобные проявления энергии Господа вечны, и потому их называют ниргуной, не имеющими примесей гун материальной природы, даже гуны материальной благости. Духовный мир трансцендентен даже гуне материальной благости, поэтому он не меняется». Если Верховный Господь, чьи качества вечны и неизменны, не подчиняется законам материальной природы, то какие у нас могут быть основания полагать, что его деяния и форма, подобно действиям и телам других живых существ, находятся под влиянием иллюзорной энергии Майи? And displays many wonderful, many wonderfuls with his acts and arts. He can become a cow by his magical tactics, and yet he is not the cow. At the same time, the cow displayed by the magician is not different from him. Similarly, because the material potency is an emanation from the Lord, it is not different from him. But at the same time, that manifestation of potency is not the Supreme Lord. The Lord's transcendental knowledge and potency always remain the same. They do not change, even when displayed in the material world. As stated in Bhagavad Gita, the Lord descends to the earth by his own internal potency. And therefore, there is no question of his becoming materially contaminated, changed or otherwise affected by the modes of material nature. The Lord is saguna by his own internal potency. Искусный фокусник или чародей может показать много разных чудес. С помощью магических трюков он способен превратиться, например, в корову, и хотя сам он при этом не становится коровой, корова, которую фокусник показывает зрителям, не отлична от него самого. Аналогичным образом, материальная энергия не отлична от Господа, ибо он является источником этой энергии, но в то же время проявление этой энергии не есть Верховный Господь. Трансцендентное знание и могущество Господа всегда неизменны. Они остаются неизменными даже тогда, когда Он проявляет их в материальном мире. Как сказано в Бхагавадгите, Господь не сходит в материальный мир с помощью своей внутренней энергии. Следовательно, не может быть и речи о том, чтобы Он изменился, попал под влияние материальной скверны или как-либо иначе испытал на себе воздействие гун материальной природы. At the same time, the Lord is saguna by his own internal potency, but at the same time, he is nirguna because he is not in touch with the material energy. The restrictions of the prison house are applicable to prisoners who are condemned by the king's law, but the king is never affected by such implications, although he may visit the prison house out of his goodwill. По отношению к своей внутренней энергии Господь является сагуной, но вместе с тем он мир гуна, ибо никогда не соприкасается с материальной энергией. Строгие порядки тюрьмы существуют для узников, осужденных на основании законов, принятых царем, но не касается самого царя, даже когда он по своей воле приходит в тюрьму. Согласно Вишну Пуране, шесть достояний Господа не отличны от него самого. Трансцендентное знание, сила, богатство, могущество, красота – и самоотречение тождественной верховной личности Бога. Когда Господь, находясь в материальном мире, проявляет эти свои достояния, 
Они никак не связаны с гунами материальной природы. In the Vishnu Purana, the six opulences of the Lord are stated in non-difference from him. The opulence of transcendental knowledge, strength, wealth, fame, beauty, and renunciation are all identical with the personality of Godhead. When he personally displays such opulences in the material world, they have no connection with the modes of material nature. The very word chinmatratva is the guarantee that the Lord's activities are always transcendental, even when displayed in the material world. His activities are as good as the Supreme Personality of Godhead. Otherwise, liberated devotees like Sukadeva Goswami would not have been attracted by them. То же самое слово Чин Матратва указывает на то, что деяния Господа всегда остаются трансцендентными, даже когда Он совершает их в материальном мире. Деяния Господа не отличны от Него самого, иначе они не были бы столь привлекательны для освобожденных преданных подобных Шукадеве Госвами. Веду расспрашивает здесь, могут ли деяния Господа испытывать на себе влияние гун материальной природы, как иногда ошибочно утверждают невежественные люди. Причина скверняющего влияния материальных качеств коренится в отличии материального тела от духовной души. Деятельность обусловленной души осуществляется посредством гун материальной природы и потому принимает искаженные формы. Но тело Господа и сам Господь тождественны друг другу, Поэтому деяния, которые совершает Господь, не отличны от Него самого. Таким образом, те, кто считает деяния Господа материальными, безусловно, заблуждаются. Видура inquired how the Lord's activities can be in the modes of nature, as his material nature is sometimes calculated by a person, miscalculated by a person with a poor fund of knowledge. The inebriety of the material qualities is due to the difference between the material body and the spirit soul. The conditioned soul's activities are displayed through the medium of the modes of material nature and are therefore perverted in appearance. However, the Lord's body and the Lord himself are one and the same. And when the Lord's activities are displayed, they are certainly non-different from the Lord in all respect. The conclusion is that persons who consider the Lord's activities material Are certainly mistaken. Веду расспрашивает здесь, могут ли деяния Господа испытывать на себе влияние гун материальной природы, как иногда ошибочно утверждают невежественные люди. Причина сквернящего влияния материальных качеств коренится в отличие материального тела от духовной души. Деятельность обусловленной души осуществляется посредством гун материальной природы и потому принимает искаженные формы. Но тело Господа и сам Господь тождественны друг другу, поэтому деяния, которые совершает Господь, не отличны от Него самого. So just to go back a little bit, that the thing about how the magician can make tricks and we see things that aren't really there. Если мы вернемся назад к тому примеру, когда фокусник э, делает всякие трюки и заставляет нас видеть вещи, которые на самом деле там не находятся. Of course, now they don't call them magicians anymore. Сейчас таких людей уже не называют фокусником. They call them illusionists. They create illusion. Сейчас их называют иллюзионистами, потому что они создают иллюзию. They can make a big building, you know, and all of a sudden they're talking to their group, and all of a sudden they can't see the building. Они могут создать большое здание, но в то же время это здание может исчезнуть. То здание, оно там находится, но люди, с которыми он общается, они, они не могут его видеть. So in the same way, Maya bewilders us and... We can't we see things differently. Таким же образом, Майя погружает нас в иллюзию, и мы не можем видеть вещи такими, какие они есть. And Krishna, you know, when people see Krishna differently, some people see a stone statue, some people see the Supreme Lord and talk to him, and depending on their consciousness. И люди видят Кришну также по-разному. Кто-то видит его как божество в храме, 
кто-то как статую. То есть это все зависит от, от их сознания. Давайте все дали микрофон у вас включен. Выключите, пожалуйста. So that's why there's a term Shastra Chakshush, you know, see things according to Shastra. Поэтому есть термин, который называется Shastra, Shastra Chakshu. Это значит, что мы видим вещи в соответствии с Shastrami. Or Gana Chakshush, according to knowledge. Not just, Или Гьяна Чакшу. You know what we see, or, so anyway, we don't, we see very little of the, what's actually there. As far as light and colors, we hear very small spectrum of sound. Так или иначе, наши чувства ограничены, поэтому мы не видим вещи, мы не видим все вещи такие, как они есть. У нас там слух немножко слабый, мы плохо видим в темноте. But if Krishna wants, he can reveal himself, and if he wants, he can hide. Но если Кришна хочет, он может себя проявить, и если он захочет, он может себя спрятать. So we pray to Krishna, please, you know. Поэтому мы молимся Кришне. Иран майена патрена сачасья питамкам татвам пушам апавану сача дармая дристая. Please remove your dazzling effulgence so I can see you as you are. The dazzling effulgence we see the Maya. Мы молим Кришну, чтобы Он устранил это сияние и позволил нам увидеть Его, потому что то, что не позволяет нам увидеть Кришну, это Майя, иллюзия. Потому что мы ищем Майю, и Кришна нам ее показывает. И эффулгенции, некоторые приходят туда, и думают, что это все, потому что это так красиво и красиво. Но это просто свет, который от Кришны. So how beautiful Krishna must be. И если мы видим это сияние, то оно нам кажется очень прекрасным, красивым. Но если такое красивое сияние, то каким же должен быть красивым его источник? Boys are enthusiastic to play with other boys, are in various diversions because they are encouraged by desire. But there is no possibility of such desire for the Lord because he is self-satisfied and detached from everything at all times. Дети охотно играют друг с другом или проводят время в забавах и развлечениях, так как к этому побуждает желание. Но подобное желание не может возникнуть у Господа, ибо оно всегда Ибо он всегда самоудовлетворен и ни к чему не привязан. Since the Supreme Personality Godhead is one without a second, there is no possibility that anything beside him can exist. He expands himself by his energies into multifarious, multiforms of self-expansions and separated expansions as well, just as a fire expands itself by heat and light. Since there is no other existence besides the Lord himself, the Lord's association With anything manifests his association with himself. Господь верховная личность Бога один и только один. Во всем творении не существует ничего, кроме Него. С помощью своих энергий Он распространяет в себя великое множество форм личных и отделенных экспансий, подобно огню, который распространяется в виде тепла и света. И поскольку не существует ничего, кроме самого Господа, отношение Господа со всем остальным, суть его отношения с самим собой. In the Bhagavad Gita, the Lord says, Maya tatam idam sarvam jagadam yakta murtina matstani sarva bhutani pashyame yogam aishwaram na chaham teshu avastita. The complete manifestation of the cosmic manifestation is an expansion of the Lord himself and his impersonal feature. All things are situated to him only, yet he is not in them. That is the opulence of the Lord's attachment and detachment. He is attached to everything and he is detached from everything. Bhagavad Gita, Господь говорит, все космическое проявление является экспансией Господа в его безличном аспекте. 
Все сущее покоится на нем, но он пребывает вне всего. В этом проявляется привязанность Господа и его отрешенность. Он связан со всем сущим и вместе с тем отрешен от всего. So that's Krishna's magic. He's here and there and he's not there anymore. Такова магия Кришны. Он здесь и там, и не здесь, и не там. He is and he isn't at the same time. Он там и не там в то же время. So that's what Lord Chaitanya gave us the perfect explanation is the Chintya Veda Veda Tattva. Simultaneously the same and not the same. Таким образом, Господь Чайтанья дал нам очень хорошее объяснение. А Чинтя Беда Беда Татвы в то же время един и различен. Окей. Аз Ракшид Бхагаван Вишвам Гуна Майя Мамая Я Твая Тая Самстап Патат Ейтад Буя Прат Япида Сьяти By a self-sheltered potency of the three modes of material nature, the Lord has caused the creation of this universe. By her, he maintains the creation and conversely dissolves it again and again. С помощью своей самосущей энергии, состоящей из трех гун материальной природы, Господь сотворил эту Вселенную. С ее же помощью Он поддерживает творение, и в обратном порядке уничтожает его, чтобы затем все начать сначала. Report. The cosmic universe is created by the Lord for these living entities who are carried away by the illusion of becoming one with him by imitation. The three modes of material nature. Now, imitating... Uh, That's an interesting. It doesn't mean they're thinking I'm the all-powerful Supreme Lord necessarily. Господь создает материальный космос для тех живых существ, которые одержимы ложным желанием, подражая Господу стать им. Три гуны материальной природы необходимы для того, чтобы еще больше запутать обусловленные души, введенные в заблуждение иллюзорной энергией и забывшее свою духовную природу живое существо, считать себя частью материального творения и жизнь за жизнью все больше и больше запутывается в сетях материальной деятельности. But if we're thinking, I am the controller, I am the owner, everything is mine, then that's Krishna's quality. So in that sense, we're trying to be Krishna. And... Если мы думаем, что я контролер, я наслаждающийся, все принадлежит мне, то так, так же думает и Кришна. То есть таким образом мы пытаемся подражать Кришне. And the Bhagavatam explains that as much as we think like that, we cannot know Krishna. И Бхагаватам объясняет, что чем больше мы думаем таким образом, тем меньше шансов того, что мы узнаем Кришну. Many times in Bhagavad Gita, when it, it like when it describes what is surrender, it says, "Near Mama, nothing is mine. Everything." It doesn't mean, you know, everything ultimately belongs to Krishna. He may give us lordship over some small family or some small country or some small planet, but it belongs to him. Много раз в Бхагавадгите, там, где говорится о, о предании себя, там говорится нир мама, то есть ничего не принадлежит мне. Кришна может дать нам какую-то долю контроля над своей семьей, то есть над чем-то маленьким, но на самом деле мы должны понимать, что все принадлежит Кришне. The three modes of material nature are for further bewilderment of the conditioned souls. The conditioned living entity, bewildered by the illusory energy, considers himself a part of the material creation due to forgetfulness of his spiritual identity. And thus he becomes entangled in material activities, life after life. This material world is not for the purpose of the Lord himself. It is for the conditioned souls who wanted to be controllers due to misuse of their God-gifted minute independence. Thus the conditioned souls are subjected to repeated birth and death. 
Введенная в заблуждение иллюзорная энергия и забывшая свою духовную природу живое существо считает себя частью материального творения и жизнь за жизнью все больше и больше запутывается в сетях материальной деятельности. Господь создал материальный мир не для себя, а для тех обусловленных душ, которые, злоупотребив дарованной им Богом ограниченной независимостью, захотели сами стать повелителями. Так обусловленные души оказались в материальном мире, где вынуждены снова и снова рождаться и умирать. The pure soul is pure consciousness and is never out of consciousness, either due to circumstances, time, situations, dreams, or other causes. How then does it become engaged in nations? Чистая душа является чистым сознанием и потому никогда ни при каких обстоятельствах не утрачивает его. Лишить душу сознания не могут ни время, ни ситуация, ни сны. Как же тогда она оказывается в невежестве? So we read, Bhagavatam is full of questions and answers. Как мы читаем, мы можем видеть, что Бхагаватам он полон вопросов и ответов. We, we don't even know what questions to ask so much. So... Иногда даже не знаем, какие вопросы задавать. Поэтому Бхагаватам он не только дает нам ответы, но также показывает, какие вопросы можно задавать. And never changes under any circumstances, as above mentioned. When a living man moves from one place to another, he is conscious that he has changed his position. He is always present in the past, present, and future, like electricity. One can remember incidents from his past and can conjecture about his future also on the basis of past experience. He never forgets his personal Identity, even though he is placed in awkward circumstances. How then can the living entity become forgetful of his real identity as pure spirit soul and identify with matter unless influenced by something beyond himself? More questions. Clarification of the question. В этом стихе говорится, что сознание является постоянным спутником живого существа и всегда при любых обстоятельствах остается неизменным. Перемещаясь из одного места в другое, человек сознает, что изменяет свое положение в пространстве. Подобно электричеству, он существует всегда в прошлом, настоящем и будущем. Человек хранит в памяти события, происходившие с ним в прошлом, и на основании своего прошлого опыта может прогнозировать будущее. Никогда, даже в самых неблагоприятных условиях, он не утрачивает сознание своего «я». Что же тогда заставляет живое существо забыть о своем истинном «я», о том, что оно суть чистая духовная душа и отождествляет себя с материей? The living entity is described in Bhagavad Gita 7.5 as Parapakriti, and in the Vishnu Purana is described as Parashakti. Очевидно, что это может произойти только под влиянием каких-то внешних факторов. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что живое существо попадает под влияние энергии Авидии. Подтверждение этому выводу мы находим в Вишну Пуране и в самом начале Шимад Бхагаватам. В Бхагавадгите живое существо называют пара-пракрити, а в Вишну Пуране – пара-шакти. By, as potency and not as potent. The potent can exhibit many potencies, but the potency cannot equal the potent at any stage. One potency may overcome by another potency, but all potencies are under control of the potent.
качестве энергии Верховного Господа, но не источника энергии, оно является его неотъемлемой частицей. Источник энергии заключает в себе множество энергий, но ни одна из них не может стать равной источнику энергии. Одна энергия может подчинить себе другую, однако все они при любых обстоятельствах остаются под властными источнику энергии. Like the sun is the potent, and so we can see the sunlight, and we can utilize it in different ways. But that's not—it's non-different from the sun, but it's only a tiny part of the sun, and we can't really—we can't see the sun because the light is so bright. Так, например, солнце является источником энергии, и мы можем видеть солнечное сияние, и мы должны понимать, что э, солнечное сияние, оно также является солнцем, но это его энергия. И из-за солнечного сияния солнце кажется нам таким ярким. The jiva potency or the ketra gya shakti of the Lord has a tendency to be overpowered by the external potency, avidya karma samgya. And in this way he is placed in the awkward circumstances of material existence. The living entity cannot be forgetful of his real identity. Because the real the living entity is prone to be influenced by the avidya potency, he can never equal the supreme potent. Энергия дживы или кшетра гья шакти Господа склонна попадать под влияние внешней энергии, которую называют авидья карма самгья. Таким образом, джива оказывается в тяжких условиях материального бытия. Живое существо не может забыть о своей истинной природе до тех пор, пока не попадет под влияние энергии авидьи. И поскольку живое существо склонно попадать под влияние виде, оно никогда не станет равным высшему источнику энергии. The Lord as the super soul is situated in every living entity's heart. Why then do the living entity's activities result in misfortune and misery? Господь в форме сверх души пребывает в сердце каждого живого существа. Почему же тогда действия живых существ приносят им несчастье и страдания? Report. The next question put forward by Vidura to Maitreya is why are the living entities subjected to so many miseries and misfortunes in spite of the Lord's presence in their hearts as the super soul? The Lord is considered a fruitful tree. The living entity and the Lord as super soul are like two birds seated in that tree. The, but the super soul, the Lord is witnessing the activities of the other bird. The citizen of the state may suffer miseries for one of sufficient supervision by the state authority. But how can it be possible that a citizen suffers from other citizens while the chief of the state is personally present? Следующий вопрос, который веду, разадал Майтрей, таков. Почему на живых существ обрушивается столько бед и несчастий, несмотря на то, что Господь в форме сверхдуши находится в сердце каждого из них? Тело живого существа сравнивают с деревом, усыпанным плодами, а само живое существо и Господа в аспекте сверхдуши с двумя птицами, сидящими на ветвях этого дерева. Индивидуальная душа поедает плоды дерева, а сверхдуша Господь наблюдает за ее действиями. A citizen of the state, from the, another point of view, it is understood that the jiva, living entity, is qualitatively one uh, with the Lord, and thus his knowledge in the pure state of life cannot be covered by the nations, especially in the presence of the Supreme Lord. 
How then does the living entity become subjected to ignorance and covered by the influence of Maya? The Lord is the father and protector of every living entity, and he is known as Bhuta Brit, or the maintainer of the living entities. Why then should the living entity be subjected to so many uh, sufferings and misfortunes? It should not be so, but actually we see that it happens everywhere. This question is therefore put forward by Vyadura to Maitreya. Когда люди страдают в государстве, где власти не следят за охраной порядка, то это вполне понятно, но как может один поданный причинять страдания другому прямо на глазах у царя? С другой стороны, говорится, что джива, живое существо, в качественном отношении тождественно Господу, поэтому невежество не способно покрыть знания, которым она обладает в чистом состоянии, и тем более это не может произойти в присутствии Верховного Господа. Как же тогда живое существо погружается в невежество и оказывается в плену май? Господь – Отец и защитник всех живых существ. Его называют будто брит, что значит хранитель всех живых существ. Почему же тогда на живые существа обрушивается столько бед и несчастий? Этого не должно быть, но в действительности это происходит повсюду. Поэтому Ведура хочет услышать ответ Майтрей на данный вопрос. O great and learned one, my mind is greatly illusioned by the distress of this nations, and therefore I request you to clear it up. О, великий мудрец, страдания, вызванные этим невежеством, смутили мой ум, поэтому я прошу тебя рассеять все мои сомнения. Report. She, such bewilderment as represented here by Vidura takes place for some living entities and not for everyone. Uh, for if everyone were bewildered, there would be no possibility of a solution by higher personality. Замешательство, о котором говорит здесь Федура, оказываются многие, но не все живые существа. Если бы все живые существа были одинаково сбиты с толку, то из этого положения не было бы выхода. Этот выход обычно указывают людям великие личности. Pratyaha Bhagavad Chitta Smayam Eva Gita Smaya. So Gadev Goswami said, O King, Maitreya, being thus agitated by the inquisitive Vidura, at first seemed astonished, and then he replied to him without hesitation, since he was fully God conscious. Kishukadeva Goswami Skazal, O Tsar, Zvalnovani Vaprosami Patlivava Vidura. Майтрея, казалось, был ошеломлен, но затем стал уверенно отвечать ему, так как обладал полным знанием Бога. Report. Since the great sage Maitreya was filled with God consciousness, he had no reason to be astonished uh, by such contradictory questions by Vidura. Therefore, although as a devotee he externally expressed surprise, did not know how to reply as if he did not know how to reply to these questions. He immediately became perfectly settled and properly replied to Vidura, Kasmi no Bhagavo Bhigate Sarvamidam Bhigatam Bhavatiti, Manda Kupanisha, 1.3. Anyone who is a devotee of the Lord knows about the Lord to some extent, and devotional service to the Lord makes him able to know everything by the grace of the Lord. Although a devotee may apparently express himself to be ignorant, he is full of knowledge in every intricate matter. Мудрец Майтрея обладал полным сознанием Бога, так что у него не было никаких причин удивляться противоречивым вопросам Ведуры. Поэтому, хотя Майтрея смиренный и преданный Господа и сделал вид, что эти вопросы поставили его в тупик, он тут же собрался с мыслями и дал Ведуре исчерпывающий ответ – Любой преданный обладает некоторым знанием о Боге, 
и преданное служение по милости Господа позволяет ему познать все остальное. Хотя порой преданный и называет тебя невеждой, он прекрасно разбирается во всех, даже самых сложных вопросах. Майтрея Увача Сеям Багавито Майя Яннаина Дерудите Ишварася Вимуктася Карпаньям Утабанданам Майтрея said, certain conditioned souls put forward the theory that the Supreme Brahman or the personality of Godhead is overcome by illusion or Maya. At the same time, they maintain that he is unconditioned. This is against all logic. Тимайтрея сказал, некоторые обусловленные души выдвигают теорию, согласно которой Верховный Браман, личность Бога, находится под властью Майи, иллюзии, и вместе с тем они считают его ничем не обусловленным. Подобные утверждения противоречат всякой логике. Report. Sometimes it appears that the Supreme Personality of Godhead who is 100% spiritual, cannot be the cause of the illusory potency which covers the knowledge of the individual soul. But factually, there is no doubt that the illusory external energy is also part and parcel of the Supreme Lord. When Vastave realized the Supreme Personality of Godhead, he saw the Lord along with his external potency, which covers the pure knowledge of the individual living entities. Why the external energy acts in this way may be considered as follows, as analyzed by great commentators like Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Jiva Goswami. Although the material illusory uh, energy is distinct from the spiritual energy, it is still one of the many energies of the Lord, and thus the material modes of nature, goodness, etc., are surely qualities of the Lord because the energy and the energetic personality of Godhead are not different. Иногда люди считают, что Верховный Господь, абсолютно духовный по своей природе, не может быть источником иллюзорной энергии, лишающей индивидуальную душу знания. На самом деле иллюзорная внешняя энергия, вне всякого сомнения, является одним из атрибутов Верховного Господа. Когда в Ясадева увидел Верховную Личность Бога, то подле Господа он увидел также его внешнюю энергию, скрывающую чистое знание индивидуальных живых существ. Почему внешняя энергия действует именно так, а не иначе, можно объяснить, опираясь на анализ, сделанный великими комментаторами Шимад Бхагаватам, Вишванадха Чакраварти Такурам и Шрила Джива Госвами. Хотя материальная иллюзорная энергия отлична от духовной, тем не менее она представляет собой одну из многочисленных энергий Господа, и потому гуны материальной природы, гуна благости и так далее, безусловно, являются качествами самого Господа. Yet, although the material energy is one with the Lord, he is never overpowered by it. The living entities, however, who are parts and parcels of the Lord, can be overcome by the material energy, of course. So we always say, I'm in Maya. Энергия и ее источник, личность Бога, не отличны друг от друга, но, несмотря на тождество внешней энергии и Господа, Господь никогда не испытывает на себе ее влияние. Живые существа являются неотъемлемыми частицами Господа, но они, в отличие от самого Господа, находятся под властью материальной энергии. Поэтому мы иногда говорим «я в мае». Мы хотим быть в мае, но мы хотим быть в йога мае, поэтому мы просим Кришну о служении. Then deviate, then we can take shelter of the spiritual energy. И только после этого мы сможем принять прибежище у духовной энергии. The inconceivable yoga aishwaram of the Lord, as mentioned in Bhagavad Gita 9.5, is understood to be froggish philosophers. Again and again they repeat that. That's also a proverb from Japan I saw yesterday. The frog cannot know the ocean. You know, everybody has that idea. Последователь лягушачьей философии не в состоянии правильно понять непостижимое йогам айшварам Господа, о котором говорится в Бхагавадгите. 
Я слышал, что в Японии тоже существует такая поговорка, что лягушка не может познать океан. То есть это сравнение, ну, такое довольно известное. So these verses, the uh, four, five, six, seven, and maybe eight, they're the uh, Chintya Veda Tattva verses in the Bhagavad Gita. Эти стихи 9, 4, 5 и, по-моему, 6, 7, 8, 9 – это стихи Ачинти Абеда Дведа Татвы в Бхагавадгите. Чаматстани, это 9, 5. Чаматстани Бутани, паща ме йога майшварам, бута брина че бута стома, матма бута бабанаха. Паща ме йога майшварам. Yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I'm everywhere, I'm not part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. Багаудгита 9.5. И в то же время все сотворенное находится вне меня. Узри мое мистическое могущество. Будучи опорой всех живых существ и пребывая всюду, я не являюсь частью материального мироздания, ибо я сам источник творения. Пашиме йогам айшварам. That's in another verse somewhere in the Bhagavad Gita also. Это также приводится в другом стихе Бхагавад Гиты, эти слова. My mystic opulence. It's definitely mystical. Это значит мое мистическое могущество. Even a The most simple thing in the material world is totally mysterious. Nobody can understand even how one cell in our body is working. Даже самая простая вещь в материальном мире, она кажется мистической. И, например, никто не может понять даже, как одна клетка работает. So, we should understand that. He says that when Arjuna asked him, To show the universal form, he says, "You can't see with your present eyes. I give you divine eyes. Behold my mystic opulence." И мы должны это понимать, как, например, когда Арджуна захотел увидеть вселенскую форму Господа, тот сказал, что ты не можешь обычными глазами ее увидеть. Я даю тебе специальное зрение, и сейчас ты можешь ее увидеть. The inconceivable yogam aishwaram of the Lord is mentioned in order to support a theory that Narayan, the Lord himself, becomes a Dharidra Narayan, the poor man, they propose that the mature energy overcomes the Supreme Lord. Srila Jiva Goswami and Srila Vishwana Chakravarti Thakur, uh, however, offer a very nice example in explanation. They say that although the sun is all light, the clouds, darkness, and snowfall are all part and parcel of the sun. Without the sun, there is no possibility of the skies being overcast with clouds or darkness, nor can there be snowfall on the earth. Although life is sustained by the sun, life is also disturbed by darkness and snowfall produced by the sun. And there's also a fact that the sun itself is never overcome by darkness, clouds, or snowfall. The sun is far, far away from any such disturbances. That's a good one. Чтобы обосновать свою теорию о том, что Нарайна, Господь якобы становится Даридра Нарайной, бедняком, они утверждают, будто Верховный Господь попадает под влияние материальной энергии. Сила Джива Госвами и Сила Вишванатха Чакраварти Такур приводят очень хороший пример, который устраняет это недоразумение. Солнце, говорят они, целиком состоит из света, и тем не менее облака, темнота и снегопад являются неотъемлемой части, частью солнца. Не будь солнца, небо не застилали бы облака, не заволакивала бы мгла, и на землю не падал бы снег. Солнце поддерживает жизнь на земле, но тьма и снегопады, порожденные тем же солнцем, иногда нарушают ее течение. Similarly, the Supreme Brahman, or the Parabrahman, Personality of Godhead, 
is always unaffected by the influence of the material energy, although it is one of his energies. Parashishakti Vividai Vishruyate Majalila Purport. That means I have many, many energies. Однако очевидно, что ни тьма, ни облака, ни снегопад ничего не могут сделать самим солнцем, которое остается для них недосягаемым. Только невежды станут утверждать, что солнце покрыто облаками или погрузилось во тьму. Подобно этому верховный браман или пара браман, личность Бога, никогда не попадает под влияние материальной энергии, хотя она является одной из его энергий. So there's so many energies of Krishna. Um... That they appear to be contradictory. У Кришны есть очень много энергий, которые, как нам кажется, являются противоречием. He creating and destroying are both energies of Krishna. Так, например, создание и разрушение, они оба являются энергиями Кришны. Or heat and cold, so many opposite things или жара и холод, то есть очень много противоположных вещей. But because they're all energies of Krishna, they can't be one without the other. Actually. Так как они все являются энергиями Кришны, то они не могут существовать одни без других. In order to have cold, you have to have heat. Otherwise, cold wouldn't have any meaning. Cold means there's no heat. Для того, чтобы понять, что значит холод, нужно, нужно, чтобы была жара, потому что без жары вы не можете понять, что такое холод. Холод – это значит, что не жарко. No reason to assert that the Supreme Brahman is overpowered by the illusory energy. The clouds, darkness, and snowfall can cover only a very insignificant portion of the sun rays. Similarly, the modes of material nature may react upon the ray-like living entities. It is misfortune that the living entity, certainly not without reason, that the influence of the material energy acts on his pure consciousness, the eternal and eternal bliss. This covering of the pure consciousness and eternal bliss is due to avidya karma, the energy which acts on the infinitesimal living entities who misuse their minute independence. According to the Vishwa Purana, Vishnu Purana, Bhagavad Gita and all other Vedic literatures, The living entities are generated from the tatastish energy of the Lord, and thus they are always the energy of the Lord and not the energetic. Утверждение о том, что верховный браман оказывается во власти иллюзорной энергии, не имеет под собой никаких оснований. Облака, тьма и снегопады могут заслонить лишь ничтожную часть солнечных лучей. Аналогичным образом, гуны материальной природы способны оказывать влияние только на живые существа, подобные солнечным лучам. Когда материальная энергия покрывает чистое сознание живого существа и лишает его вечного блаженства, это самое большое несчастье, которое может случиться с живым существом, и на то, разумеется, есть своя причина. Эту функцию исполняет авидья карма самгья, энергия, воздействующая на крошечные живые существа, злоупотребившие своей ограниченной независимостью. В Вишну Пуране, Бхагавад Гите и остальных ведических писаниях утверждается, что живые существа порождены одной из энергий Господа, Татаста Шакти, и потому всегда остаются энергией и не могут стать источником энергии. Although, as explained above, there is no qualitative difference between the sun and its rays, the sun's rays are sometimes overpowered by another energy of the sun, namely the clouds or the snow by snowfall. Similarly, although the living entities are qualitatively one with the superior energy of the Lord, they have the tendency to be overpowered by the inferior material energy of the Lord. Живые существа подобны солнечным лучам. Мы уже говорили о том, что хотя Солнце и его лучи в качественном отношении не отличны друг от друга, другая энергия Солнца в форме облаков или снегопада иногда оказывается сильнее его лучей. 
Подобно этому, живые существа, которые качественно тождественны высшей энергии Господа, тем не менее склонны попадать под влияние его низшей материальной энергии. Ведические гимны сравнивают живые существа с искрами пламени. Искры – это тоже пламя, однако сила горения искр несравнима с силой огня, являющегося их источником. From the original fire, they come under the influence of the non-fiery atmosphere. Thus, they maintain the potency to be again one with the fire as sparks, but not as the original fire. The sparks can everlasting remain within the original fire as parts and parcels, but the moment they become separated from the original fire, their misfortunes and miseries begin. Ведические гимны сравнивают живые существа с, с искрами пламени. Искры – это тоже пламя, однако сила горения искр несравнима с силой горения огня, являющегося их источником. Вылетая из огня, искры попадают под влияние чужой, чуждой огню атмосферы, но при этом они сохраняют способность воссоединиться с огнем в качестве его искр. Однако никакая искра не способна сравниться с пламенем костра, из которого вылетела. Будучи частицами пламени, искры могут вечно оставаться в нем, но стоит им отделиться от огня, как на них тут же обрушиваются беды и страдания. The clear conclusion is that the Supreme Lord, who is the original fire, is never overpowered by the infinitesimal sparks of the fire, can become overpowered by the illusory effect of Maya. It is the most ludicrous agreement to say that the Supreme Lord is overpowered by his own material energy. The Lord is the master of the material energy, but the living entities in the conditioned state are controlled by the material energy. That is a version of the Bhagavad Gita. The froggish philosophers who put forward the arguments that the Supreme Lord is overpowered by the material energy are themselves illusioned by the same material energy, although they think themselves as liberated souls. Из этого примера ясно, что Верховный Господь, который является изначальным огнем, никогда не попадает под чье бы то ни было влияние, но маленькие искорки этого огня могут оказаться под властью иллюзорной энергии Майи. Нет ничего нелепия утверждения, что Верховный Господь попадает под влияние собственной материальной энергии. Господь является повелителем материальной энергии, но обусловленные живые существа находятся под ее властью. Таково учение Бхагавадгиты. Последователи лягушачьей философии, которые заявляют, что Верховный Господь находится под влиянием гуны материальной благости, сами пребывают в иллюзии, порожденной материальной энергией, хоть и мнят себя освобожденными душами. They support their arguments by the false and laborious jugglery of words, which is a gift of the same illusory energy of the Lord. But the poor froggish philosophers, due to false sense of knowledge, cannot understand the situation. Они обосновывают свои теории туманными, путанными доводами, которые им нашептывают все та же иллюзорная энергия Господа. Однако сами они не в состоянии понять этого, так как слишком уверены в непогрешимости своих познаний. Thus the demigods, while praying to the Supreme Lord, state that all of his activities are very difficult to understand. They can still be understood to some extent by those who sincerely engage in the transcendental loving service to the Lord. The demigods also state 
that although the Lord is apart from the material influence of creation, he nevertheless creates, maintains, and annihilates the complete cosmic manifestation by the agency of the demigods. In the song of Shemad Bhagavatam, in the song of Shemad Bhagavatam, in the song of Shemad Bhagavatam, Полубоги говорят о том, что постичь его деяние невероятно трудно, однако те, кто искренне занимается трансцендентным любовным служением Господу, способны до какой-то степени понять их. Полубоги признают, что Господь не, подтверж... не подвержен влиянию материи или мироздания, и тем не менее, действуя через полубогов, Он создает, поддерживает и разрушает все материальное творение. Dinamusya Punksa Atma Viparyaya Pratyata Upadras Tu Swashiras Chedidan Chedan Nadika. The living entity is in distress regarding his self-identity. He has no factual background, like a man who dreams that he sees his head cut off. Живое существо страдает из-за ложного самоотождествления. На самом деле, основания для беспокойства у него не больше, чем у человека, который во сне все видит, э, который во сне видит, как ему отрубают голову. That's kind of a heavy way to deal with a child, right? And it's just an example, maybe. <laughs> Similar, the miseries of the pure soul and the disruption of the self-identification are managed by the external energy of the Lord, which controls these mischievous living entities who want to go against the will of the Lord. Однажды на уроке учитель пригрозил ученику, что отрежет ему голову <coughs> и в назидание повесит ее на стену прямо у него на виду. Мальчик испугался и перестал проказничать. Аналогичным образом причиной страданий, обусловленной души и ее ложного самоотождествления, является вмешательство внешней энергии Господа, которая держит в узде непокорные живые существа, восставшие против власти Бога. Actually, there is no bondage or misery for the living entity, nor does he ever lose his pure knowledge. In his pure consciousness, when he thinks a little seriously about his position, he can understand that he is eternally subordinate to the mercy of the Supreme, and that his attempt to become one with the Supreme Lord is false illusion. На самом деле, живое существо нельзя поработить. Ему невозможно причинить страдания или лишить его чистого знания. Стоит ему, находясь в ясном сознании, серьезнее задуматься над собственным положением, и оно тут же поймет свою вечную зависимость от милости Всевышнего и тщетность своих надежд на слияние с Верховным Господом. At last, when frustrated, he gives up his material activities and tries to become one with the Lord and speculate with much jugglery of words, but without success. Жизнь за жизнью живое существо напрасно растрачивает силы в попытках добиться мнимого господства над материальной природой и стать повелителем материального мира, но не достигает никакого ощутимого результата. Наконец, отчаявшись достичь этой цели, оно отказывается от материальной деятельности и пытается слиться с Господом, проводя все свое время в философских рассуждениях, которые требуют большой изобретательности, но не приводят к успеху. These activities are performed under the dictation of the illusory energy. The experience of is compared to the experience of one's having head cut off in a dream. The man whose head cut off also sees that his head has been cut off. If a person's head is severed, he loses his power to see. Therefore, if a man sees that his head has been cut off, it means that he thinks like that in hallucination. Similarly, a living entity is eternally subordinate to the Supreme Lord, and he has this knowledge with him, but artificially he thinks that he is God himself, and that although he is God, he has lost his knowledge due to Maya. 
Действовать подобным образом у человека составляет иллюзия, э, иллюзорная энергия Господа. При этом его состояние можно сравнить с состоянием человека, которому снится, будто ему отрубают голову. Тот, кому во сне отрубили голову, видит ее отрубленной. Когда человеку и впрямь отрубают голову, то вместе с ней он утрачивает способность видеть. Следовательно, тот, кто видит, как ему отрубают голову, галлюцинирует. В аналогичном положении находится живое существо. Оно всегда подвластно Верховному Господу. Более того, в глубине души оно знает об этом и тем не менее внушает себе, что является Богом, но забыла об этом под влиянием май. Те майвади, которые считают себя Богом, очевидно, что они ничего не знают о Боге. Они думают, что они верховно наслаждающиеся. Мой э, двоюродный брат, у него была такая идея <coughs> о том, что он является Богом. Он следовал там какому-то учителю. So he was telling me, you know, how he's suffering and so many things. Он мне рассказывал, как он страдает и там жаловался на разные вещи. But then he was saying he's God. Но затем он говорил, что он Бог. So I said, if you're suffering so much, how can you be God? Я сказал, ну если ты так сильно страдаешь, то как ты можешь быть Богом? He said, well, this is my Leela. I just can't. I just wanted to experience suffering. <laughs> Он сказал, ну это моя лила, я просто хотел пережить вот страдания. So God voluntarily, you know, took on a suffering condition to learn what it's all about. But God knows everything already. <laughs> Таким образом, мы думаем, что Бог Он добровольно принял на себя страдания для того, чтобы это пережить. Но Господь Он уже и так все знает. This conception has no meaning, just as there's no meaning to seeing one's head being cut off. This is the process by which knowledge is covered. And because this artificial rebellious condition of the living entity gives him all troubles, it is to be understood that he should take to his normal life as a devotee of the Lord and be relieved from the misconception of being God. The so-called liberation of thinking oneself God is that last reaction of a vidya by which the living entity is entrapped. Такого рода представления не больше смысла, чем галлюцинациях человека, который видит, как ему отрубают голову. Так иллюзия затмевает знание живого существа. Это противоестественное состояние мятежного живого существа является причиной всех его бед. Вот почему так важно, чтобы все люди вернулись к нормальной жизни, то есть стали преданными Господа и избавились от ложных представлений о себе как о Боге. Мнимое освобождение, приходящее к человеку, который считает себя Богом, последняя ловушка, расставленная на его пути овидей. His eternal servant of the Lord, his servitude under the spell of illusory Maya is also a manifestation of his eternal condition of service. Подводя итог, можно сказать, что любое живое существо, которое не занимается вечным трансцендентным служением Господу, попадает под влияние его иллюзорной энергии. Но даже ведя обусловленную жизнь, оно продолжает оставаться вечным слугой Господа. Служение живого существа – которым оно занимается в обусловленном состоянии, околдованное иллюзорной майей, это также проявление его вечной природы, природы слуги. He is still serving, but in a perverted manner. When he wants to get out of the service under material bondage, he next desires to become one with the Lord. This is another illusion. The best course, therefore, 
is to surrender unto the Lord and thus get rid of the illusory maya for good. It's confirmed in Bhagavad Gita, Daivi Yesha Gunamaya, Mama Maya Durachaya, Mameva Ye Papajante, Maya Metam Taranti Te. Again, no translation. <laughs> I'll read the translation. This divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. I'll be back. В конце концов, к нему приходит желание освободиться из материального рабства и перестать служить в материальном мире, которое выражается в его стремлении слиться с Господом. Это очередная иллюзия живого существа. Самое лучшее, что мы можем сделать, это предаться Господу и таким образом навеки избавиться от влияния иллюзии Майи, о чем говорится в Бхагавадгите 7.14. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. У нас небольшой перерыв. Gotcha. Okay, I'm getting more attendance lately, so that's encouraging. Text 11. 
yata jale chandamasa kampadi stat kato gunaha jishite san apidras tu atmano nat mano guna. As the moon reflected on the water appears to the seer to tremble due to being associated with the quality of water. So the self associated with matter appears to have the qualities of matter. Как луна, отраженная в воде, приобретает ее качество, и постороннему наблюдателю кажется, вот она колеблется, так и душа, соприкасающаяся с материей, как будто приобретает материальные качества. The supreme soul, the personality of Godhead, is compared to the moon in the sky, and the living entities are compared to the reflection of the moon on water. The moon in the sky is fixed and does not appear to quiver like the moon in the water. Similarly, like the original moon in the sky, the moon reflected in the water should also not quiver. But because of being associated with water, the reflection appears to be quivering, although it is fixed. The water moves, but the moon does not move. That's a good one. Высшая душа, личность Бога, подобно сияющей в небе луне, а живые существа ее отражению в воде. Луна в небе неподвижна, но ее отражение в воде колеблется. По идее, луна, отражающаяся на поверхности воды, не должна дрожать, как не дрожит луна на небе. Однако из-за колебаний воды отражение луны тоже кажется колеблющимся, хотя настоящая луна остается неподвижной. Actually, the original moon in the sky the moon reflected on the water should also not quiver, but because of being, the water moves, but the moon, similarly, the living entities appear to be tainted by material qualities like illusion, lamentation, and miseries. Although in the pure soul, such qualities are completely absent. The word pratiyate, which means apparently and not actually, like the experience of having one's head cut off in a dream is significant here. The reflection of the moon on the water is the separated rays of the moon and not the actual moon. The separated parts and parcels of the Lord entangled in the water of material existence have the quivering quality, whereas the Lord is like the actual moon in the sky, which is not at all in touch with water. На самом деле движется не луна, а вода. Подобно этому, живые существа кажутся оскверненными материальными качествами, иллюзией, скорбью, скорбью и страданием, хотя эти качества полностью отсутствуют у чистой души. В данном стихе особенно важным является слово «пратиете», что значит «кажущийся нереальный», как нереальное ощущение того, кому во сне отрубают голову. Отражение Луны на поверхности воды – это не сама Луна, а ее отделенные лучи. Отделенные частицы Господа, попавшие в омут материального существования, приобретают склонность колебаться, тогда как сам Господь подобен сияющей в небе луне, которая не касается воды. Makes the matter bright and praiseworthy. Living entities, the living symptoms are compared to the light of the sun and the moon, illuminating material manifestation like trees and mountains. The reflection of the sun or moon is accepted as the real sun or moon by less intelligent men, and the pure monistic philosophy develops from these ideas. In fact, the light of the sun and the moon are actually different from the sun and the moon themselves although they are always connected. The light of the moon spread throughout the sky appears to be impersonal, but the moon planet, as it is, is personal, and the living entities on the moon are also personal. In the, in the rays of the moon, different material entities appear to be completely more or less important. The light of the moon or the, on the Taj Mahal appears to be more beautiful than the same light in the wilderness. Although the light of the moon is the same everywhere, due to it being differently appreciated, it appears different. A 
Отражаясь в каком-нибудь предмете, свет Солнца и Луны делает его ярким и достойным восхищения. Проявление жизни подобно свету Солнца и Луны, озаряющему материальные творения, деревья, горы и так далее. Недалекие люди принимают отражение Солнца и Луны за настоящие светила. Подобные представления стоят у истоков философии чистого манизма. Однако на самом деле свет Солнца и Луны отличен от самого Солнца или Луны, хотя и вечно связан с ними. Разлитый по небу лунный свет кажется безличным, но сама планета Луна обладает качествами личности, так же, как и обитающие на ней живые существа. Различные материальные объекты, освещенные лунным светом, выглядят по-разному, и одни из них кажутся более значительными, чем другие. Свет Луны, льющийся на Тадж-Магал, кажется прекраснее того же света, освещающего какой-нибудь пустырь. Один и тот же лунный свет выглядит по-разному, в зависимости от того, что он освещает. Similarly, the light of the Lord is equally distributed everywhere, but due to being differently received, it appears to be different. One should not, therefore, accept the reflection of the moon on the water as actual and misunderstand the whole situation through monistic philosophy. The quivering quality of the moon is also variable. When the water is standing still, there's no quivering. A more settled conditioned soul quivers less. Так и Господь одинаково проливает свой свет на все сущее, но отражаясь от разных объектов, этот свет выглядит по-разному. Поэтому не следует принимать колеблющиеся на воде отражения Луны за реальность и превратно толковать окружающий нас мир, смотря на него через призму философии и манизма. Луна ведь тоже может колебаться по-разному. Когда вода стоит неподвижно, отражение Луны на ней тоже застывает. Обусловленная душа, занимающаяся, занимающая более устойчивое положение, не так подвержена колебаниям, однако под влиянием материального окружения все в этом мире в большей или меньшей степени обладает склонностью к колебаниям. Завой Нивритти Дармена Васу Девану Кампая Бхагават Бхакти Йогена Тиро Дате Шанайр Иха. But this misconception of self-identity can be diminished gradually by the mercy of the personality of Godhead. Васу Дев, through the process of devotional service to the Lord in the mode of detachment. Однако по милости личности Бога Васудевы, тот, кто, кто отрекаясь от мира, посвящает себе преданному служению Господу, может постепенно избавиться от ложных представлений о природе своего Я. Report. The quivering quality of material existence, which comes from identification with matter, or from thinking oneself to be God due to the material influence of the person, philosophical speculation can be eradicated by devotional service to the Lord. By the mercy of the personality of Godhead, Vasudev, as discussed in the first canto, because of application of devotional service to the Lord, Vasudev invites pure knowledge. It quickly detaches one from the material conception of life and thus revives one's normal condition of spiritual existence, even in this life, and frees one from the material winds which cause one to quiver. Only knowledge and devotional service can elevate one towards a path of liberation. The development of knowledge for the purpose of knowing everything without rendering devotional service is considered fruitless labor, and one cannot get the desired result by such labor of love. По милости верховной личности Бога Васу Девы, человек, занимающийся преданным служением Господу, может избавиться от присущей обусловленным душам склонности к колебаниям, источником которой является самоотождествление с материей или ложное представление о себе как о Боге, продиктованное спекулятивной философией. В первой песне уже говорилось о том, что преданное служение Господу Васуде приносит человеку чистое знание и помогает ему быстро освободиться от материальных представлений о жизни. Так душа уже в течение этой жизни 
может вернуться в нормальное состояние духовного бытия и стать недосягаемой для ветров материального мира, которые заставляют ее колебаться. Только знание, обретенное в процессе преданного служения, способно вывести живое существо на путь освобождения. Приобретение знаний ради самих знаний, не связанное с преданным служением, лишено всякого смысла. Этот бескорыстный труд не принесет человеку желаемого результата. Lord Vasudeva is pleased by devotional service only, and thus his mercy is realized by association with pure devotees of the Lord. Pure devotees of the Lord are transcendental to all material desires, including the desire for the results of fruitive activities and philosophical speculation. If one wants to acquire the mercy of the Lord, one has to associate with pure devotees. Such association alone can by degrees Release one from the quivering elements. Господа Васильева может удовлетворить только преданное служение, и чтобы снискать его милость, необходимо общаться с чистыми преданными Господа. У чистых преданных нет никаких материальных желаний, в том числе и стремления к плодам кармической деятельности или философских размышлений. Поэтому тот, кто хочет обрести милость Господа, должен общаться с его чистыми преданными. Только такое общение сможет постепенно избавить человека от присущей ему склонности к колебаниям. When the senses are satisfied and the seer super soul, the personality of Godhead emerges in him, all miseries are completely vanquished as after sound sleep. Когда чувство живого существа обретает удовлетворение в сферах душе, личности Бога, наблюдающий за всеми его действиями и растворяются в Господе, всем его страданиям приходит конец, как после пробуждения от крепкого сна. The quivering of the living entity I've described above is due to the senses, since the entire material existence is meant for sense gratification. The senses are the medium of material activities, and they cause the quivering of the steady soul. Therefore, the senses are to be detached from all such material activities. According to the impersonalist, the senses are to be stopped from work by merging into the soul, into the supreme super soul Brahman. The devotee, however, do not stop the material senses from acting, but rather engage their transcendental senses in the service of transcendence, the Supreme Personality of Godhead. In other case, the activities of the senses of the material field are to be stopped by cultivation of knowledge, and if possible, the sense should be engaged in the service of the Lord. Как говорилось выше, причиной неустойчивости живого существа являются его чувства. Поскольку весь материальный мир создан для удовлетворения чувств, чувства являются орудием материальной деятельности и выводят устойчивую душу из равновесия. Поэтому чувства необходимо отвлечь от материальной деятельности. Имперсоналисты прекращают деятельность чувств, погружая душу в браман, сверхдушу. Но преданные не прекращают деятельность материальных чувств, Вместо этого они занимают свои трансцендентные чувства служением трансцендентному верховной личности Бога. В любом случае, познание трансцендентного должно приводить к прекращению деятельности чувств в материальной сфере. После этого, если возможно, чувства нужно занять служением Господу. По своей природе чувства трансцендентны, но из-за соприкосновения с материей их деятельность оскверняется. The senses are transcendental in nature, but their activities become polluted when contaminated by matter. We have to treat the senses to cure them of the material disease, not stop them from acting as suggested by the impersonalist. По своей природе чувства трансцендентны, но из-за соприкосновения с материей их деятельность оскверняется. Мы должны излечить чувства от материального недуга, вместо того, чтобы останавливать их деятельность, 
как предлагают имперсоналисты. Yeah. They say don't see anything, don't hear anything, you'd become a dull stone. Doesn't sound very nice. Они говорят, не слушайте ничего, не смотрите ни на что. То есть станьте просто истуканом. Это как-то не очень приятно. We want to stop them from acting in the material field and act in the spiritual field. That's why Bhakti Yoga gives us, you know, deities and things to see and things to do. So we can utilize our senses properly and train them for the spiritual world. Мы хотим остановить наши материальные чувства, и поэтому э, ведические писания дают нам столько много инструментов для этого. Они дают нам божества, на которых можно смотреть мантры. То есть э, они дают нам возможность вовлечь свои чувства в трансцендентном, то есть одухотворить их. We have to, in Bhagavad Gita 2.59, it is said that one ceases all material activities only when satisfied in contact with a better engagement. Consciousness, that's Param Dishtra and higher taste. В Агавадгите 2.59 говорится, что человек способен прекратить всякую материальную деятельность, только обретя удовлетворение в деятельности высшего порядка. Consciousness is active by nature and cannot be stopped from working. Actually, stopping the mischievous child is not the real remedy. The child must be given some better engagement, so they will automatically stop causing mischief. In the same way, the mischievous activities of the senses can be stopped only by better engagement in relation with the Supreme Personality of Godhead. When the eyes are engaged in seeing the beautiful form of the Lord, the tongue is engaged in tasting prasadam, the remnants of foodstuff offered to the Lord, the ears are engaged in hearing the glories, The hands are engaged in cleaning the temple of the Lord. The legs are engaged in visiting his temples. In other words, when all the senses are engaged in transcendental variegatedness, then only can the transcendental senses become fully satisfied and eternally free from material engagement. Сознание по своей природе активно, остановить его деятельность невозможно. Все попытки заставить шаловливого ребенка сидеть на одном месте заранее обречены на неудачу. Нужно найти для него какое-нибудь полезное, интересное занятие, и тогда он сам оставит свои шалости. Подобно этому, оскверненную деятельность чувств можно прекратить, только дав им возможность заняться более совершенной деятельностью, деятельностью, связанной с верховной личностью Бога. The Lord, as the super soul residing in everyone's heart, and as the supreme personality of Godhead in the transcendental world, far beyond the material creation, is the seer of all our activities. Our activities must be so transcendently saturated that the Lord will be kind enough to look upon us favorably and engage us in his transcendental service. Then only can the senses be satisfied completely and be no longer troubled by material attraction. Когда глаза будут созерцать прекрасный облик Господа, язык вкушать просад, остатки пищи, предложенные Господу, уши слушать повествования о его славных деяниях, руки убирать храм Господа, а ноги вести нас в его храм, то есть когда все чувства будут заняты разнообразными видами трансцендентной деятельности, только тогда наши трансцендентные чувства обретут удовлетворение и навсегда освободятся из плена материальной деятельности». Ашеша санклеша самам видате, кунан вада шабанам мураре, кингва пунас тач чарана равинда, парага сева ратират малабда. Simply by chanting and hearing the transcendental name form, etc., of the personality of Godhead, one can achieve the cessation of unlimited miserable conditions. Therefore, what to speak of those who attained attraction by serving the flavor of the Lord's lotus feet.
Просто повторяя и слушая трансцендентное имя, а также повествования, которые описывают форму личности Бога Шри Кришны, его деяния и прочее, человек может избавиться от своих бесконечных страданий. Что же тогда говорить о тех, в ком пробудилось влечение к служению благоуханной пыли с лотосных стоп Господа? Two different methods for controlling the material senses are recommended in the Vedic scriptural wisdom. One of them is the process of jnana, or the path of philosophical understanding of the Supreme Brahman, Paramatma and Bhagavan. The other is that of direct engagement in the transcendental loving service of the Lord. Of these two most popular methods, the path of devotional service is recommended here as the best because one on the path of devotional service does not have to wait for the attainment of the fruit of results of pious activities or for the results of knowledge. The two stages of executing devotional service are first, the stage of practicing devotional service, and with our present senses under the regulations of the recognized scriptures, the second, attaining sincere attachment for serving the particles of the dust or the lotus feet of the Lord. The first stage is called sadhana bhakti, or devotional service for the neophyte, which is rendered under the direction of a pure devotee. And the second stage is called raga bhakti, in which the mature devotee automatically takes to the various services of the Lord out of sincere attachment, automatically not being told what to do. Веды, являющиеся сокровищницей духовной мудрости, рекомендуют два разных метода, с помощью которых можно обуздать материальные чувства. Один из них – это метод гьяны или путь философского познания Всевышнего в аспектах Брамана, Параматмы и Бхагавана. Второй – непосредственное трансцендентное служение Господу с любовью и преданностью. Из этих двух наиболее распространенных методов данный стих отдает предпочтение преданному служению, поскольку тому, кто занимается преданным служением, не нужно ждать, пока созреют плоды его благочестивых действий или принесут результат накопленные им знания. Процесс преданного служения проходит в два этапа. На первом этапе человек занимается преданным служением, используя свои материальные чувства, исследуя правилам, изложенным в авторитетных священных писаниях, а на втором этапе у него развивается искренняя привязанность к служению пылинкам с лотосных стоп Господа. Первый этап называют садана бхакти. Это служение, которым занимаются неофиты под руководством чистого преданного. Второй этап называют рага бхакти. И на этом этапе зрелый преданный служит спонтанно, движимый только искренней любовью к Господу. The path of knowledge or that of mystic gymnastics may be adopted by as a means for achieving that purpose. But unless mixed with bhakti or devotional service, they are unable to award the desired results. By practicing sadhana bhakti, one may gradually rise to the point of raga bhakti. And by performing raga bhakti in loving devotional service, one can even control the Supreme Lord. В данном стихе великий мудрец Майтрея дает окончательный ответ на все вопросы Видуры. Преданное служение – самый верный способ покончить со всеми страданиями материального существования. Методы философского познания и мистической йоги могут быть использованы только как средство для достижения цели, но они не принесут желаемого результата, пока не будут связаны с бхакти преданным служением. Практикуя садана бхакти, преданный в конце концов достигает рага бхакти, а рага бхакти, трансцендентное любовное служение, дает, делает его таким могущественным, что он приобретает власть даже над самим Верховным Всемогущим Господом. Okay, any questions today? Vidura is asking more questions. <laughs> I see. Vidura задает больше вопросов.
Yesterday was an interesting question, but I, I really don't know exactly how to answer it. Вчера был очень интересный вопрос, на который я не, на самом деле не знаю даже как ответить. Okay, so let's chant the holy name. <laughs> I just saw some really blissful pictures of Tel Aviv Harinam from Param Das. Uh, you can tell him he should put the uh, that it's Tel Aviv, if people don't know. Devotees will oh. ask it. Нужно подписывать, что это из Тель-Авива, потому что преданные спрашивают, где это, они не знают. Если кто-то может сказать по раму. Yeah, you can just, uh, so that people know it's Tel Aviv. Чтобы люди знали, что это Тель-Авив. Fascinated to see that there's devotees chanting in Israel, you know. Потому что люди любят видеть, как преданные воспевают, и, и много людей собираются. Их это вдохновляет. Окей, что... Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна. Хари Хари. Хари Рама. Рама Хари. Рама Рама Хари Хари. Or Nityananda Bo, Hari Bo, Hari Bo. Hari Nama, Hari Nama, Hari Nami, Vikavalam. Kalona Stevana, Stevana, Stevana. Got here, Anya Taha. Hey, Amrita. Let me stop it. Чай. Я в рекорде попросил передать поклоны всем преданным. Я просто пользуюсь случаем. Прошу. Hare Krishna. 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 Hare Krishna